Assalamualaikum, Ati Kulla. आपने देखा हमने हाजिर हुए थे, न तो उन नारेक्टी पौर्व नहीं है। गौतमपुर में हमने देखे चिलाम दो इधरों ने काज, आवारली एवं फिक्स प्राइस। आज के हमने देख बो जे ए ही काज करूँ ते हमने की भावे अप्लाई करते पारी। तो अप्लाई एर मुद्दे देखें, अपना आवारली ए जे ए इखाने अपना अप्लाई टू � আবার এখানে দেখেন জব লিস্ট যে রয়েছে আপনি যেই জবটার উপরে যাচ্ছেন সেই জবের উপর ডান পাশে अप्लाई একটা বাটন চলে আসছে নিচেরটার মধ্যে যান দেখেন অটোমেটিক একটা अप्लाई চলে আসছে এখান থেকে আপনি अप्लाई করতে পারেন তো আমরা अप्लाई করার আগে সবকিছু দেখে বুঝে তারপরেই अप्लाई করাটা আমি মনে করি যুক্তিসঙ্গত তো সেই জন্য ধরুন আমি এই কাজের মধ্যে अप्लाई করলাম তো अप्लाई টু দিস জব माइंड इट इटा आवारली एक टा जॉब तो अप्लाई करार समय इखने देखून आपना के आबार एक टा वार्निंग दिच्छे जब बायरर ए ए ए रिक्वायरमेंट है साथे आपना किंतु मिले नहीं तो आपने उबस्सोई सबमिट करते बार बन आपना बीट किंतु आपना ए ए ऑप्शन गुलो मिले नहीं तारा आरेक बार वार्निंग करे दिच्छे तो जे यही होता है आपना जॉब डिस्क्रिप्शन टाबर एक है ना तारा एक है ना शो करते से एवं एक है ना आपना क्या बोलते से जब आपना जॉब कोटा किंतु पौनरो टा आपने जो दी एक आज एर मध्य अप्लाई करें ता होले आपना जॉब कोटा चौदह टाइ चला रहे सो इटा हुआ ही इटा हमार मने हैं वो इखने गी ना जावाई जुटी जेहेतु आवारली जॉब, शेहेतु आपने आमी प्रथम में देखिए चिलाम, जब आपना प्रोफाइलर रेट को तो होगे, सो आपना प्रोफाइलर रेट आमी दिए चिलाम, आमार प्रोफाइलर रेट दिए चिलाम आठ, शेजोन ने इखना देखा चे आठ डॉलर पर आवार, तो आपने जुदी चान, इटा बाराते अथवा कमाते बारन, सो एकाहन इटा नॉट एफेक्ट ব্যাপারটা হচ্ছে আশা করি আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন সেটা হচ্ছে যে এখানে আপনি বায়ারের এই জব ডেসক্রিপশন সম্বন্ধে কিছু একটা তাকে লিখবেন তবে মনে রাখবেন কভার লেটারের মধ্যে কখনোই আপনার কোনো কন্টাক্ট ইনফরমেশন দিবেন না যদি দেন তাহলে ওডেস্ক হয়তোবা আপনার আইডিটা সাসপেন্ড করে দিতে পারে অথবা আপনাকে ওয়ার্নিং করতে পারে तो शेहतु वो ही रिस्केर मुद्दे ना जावटाई आमी मने कोरी भाला होगे तो एकाने आपने शुद्ध हो आपना एकाने एमोन एक टा कवर लेटर आपने लिखते पारें जी कवर लेटर टा ते बायार खुशी होए एबों इम्प्रेस करार मतो एक टा कवर लेटर एबों शोभा बोतो ही बायारे काज रिलेटेड एक टा किचु एकाने आपने लिख बन एमोन किचु অনেকে আমি শুনছি যে তারা বলতে চাচ্ছে যে আমি অনেক দিন ধরে কাজে अप्लाई করতেছি কিন্তু কোনো কাজ পাই না তাদের কাজ না পাওয়ার পেছনে এটা অন্যতম একটা কারণ যে তারা কভার লেটার একটা তৈরি করে তৈরি করে সেই কভার লেটারটা প্রতিটা জবের ক্ষেত্রে এই কভার লেটারই কপি পেস্ট করে দিয়ে দেয় এতে বায়ারের জব रिलेटेड কোনো কিছু লেখা থাকে না तो शोभा बोतो ही ये ये जॉब रिलेटेड एक टा किचु लिखता होगा एबों अब अब अनेक समय देखा जाए अनेके जॉब लेटर के मध्य बायर के अनेक रिक्वेस्ट करे जब प्लीज 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 गिव मी द जॉब सो ये टाइप के रिक्वेस्ट करार कोनो दौर करना कारण होते हैं जब आपने एकाने भिक्का चावर चुनने आशन आपने आपनार नीजेर कथा गुलु तार सामने तूले धोर्बेन जे एजे एखाने जमन बला होई से जे एक्टा स्टीमिंग वीडियो एक्सपार्ट लोग तार दरकार एक्टा वीडियो तोरी करा दरकार मेबी आई डोंट नो तो एई वीडियो 
একটা তৈরি করার জন্য তো আপনি এখানে লিখতে পারেন যে আমি এই ভিডিওটা আপনার জন্য তৈরি করে দিতে পারি পূর্বে আমি এই টাইপের কাজ করেছি ওডেস্কে নতুন যেহেতু আপনার ওডেস্কে নতুন সেই হিসেবে আপনি বলতে পারেন যেহেতু আমি এখানে ওডেস্কে নতুন কিন্তু আমি পার্সোনালি অনেক লোকের কাজ করেছি এবং আপনি দুই একটা লিংক দিয়ে দিতে পারেন আপনার কাজের যে এই যে এখানে আমি এই কাজ করেছি তো আমি ওডেস্কে নতুন হলেও এই কাজের জন্য নতুন না তো আপনি যদি আমাকে এই কাজটা দিয়ে থাকেন দেন আমি আপনার নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আপনার এই কাজটা আপনাকে করে দিতে পারি এই টাইপের একটা কিছু কথাবার্তা আপনাকে লিখবেন সো এখানে শুরুতেই তাকে হাও আর ইউ আই থিঙ্ক ইউ আর ফাইন এই টাইপের কথাবার্তা লেখার কোনো দরকার বা যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না আপনি সরাসরি কাজের কথায় চলে যাবেন এবং জাস্ট আপনার সম্বন্ধে মানে ফর এক্সাম্পল আপনি প্রথমে একটা যে কভার লেটার লিখবেন যেটার মধ্যে আপনি লিখবেন আপনার নিজের সম্বন্ধে এক লাইন আপ বায়ারের জব সম্বন্ধে দুই লাইন এবং আপনি এই বায়ার কেন আপনাকে হায়ার করবে তার কি লাভ হবে সেই সম্বন্ধে আর দুই লাইন পাঁচ লাইনে আপনি একটা কভার লেটার কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন আমি মনে করি কারণ স্বভাবতই কেউ যদি একটা রচনা লেখে সেই রচনাটা পড়ার মতো ধৈর্য অনেকেরই থাকে না এবং আবার আপনি যদি একটা মানে কপি পেস্ট করে একটা কভার লেটার দিয়ে দেন তাহলে এটা ইজিলি কিন্তু বোঝা যায় যে আপনি এটা কভার লেটারটা কপি পেস্ট করে দিয়ে দিয়েছেন এবং তখন বায়ার আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা স্পাম হিসেবে গণ্য করতে পারে আপ এবং এখানে দেখেন আপনি যদি কোনো অ্যাটাচ ফাইল পাঠাইতে চান তাহলে এখানে অ্যাটাচ ফাইল পাঠাইতে পারেন আর এরপর এটার পর আপনি এখানে দেখেন বলছে যে তুমি এই বক্সটার মধ্যে অ্যাকসেপ্ট কথাটা টাইপ করো তাহলে বুঝব যে আপনি ওডেস্কের সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মেনে এই জবের মধ্যে অ্যাপ্লাই করেছেন তো আমরা এখানে টাইপ করলাম অ্যাকসেপ্ট এবং অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই টু দিস জব আমি জবের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলাম ও এখানে আমি কভার লেটার লেখি নাই সো আপনাদের জাস্ট ফর এক্সাম্পল আই ক্যান ডু ইট সো ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন আপনারা কখনোই লিখবেন না যে আই ক্যান ডু ইট এটা জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখানে আমি লিখলাম তো অ্যাকসেপ্ট টু দিস জব তো এখানে দেখেন অ্যাকসেপ্ট টু দিস জব দেওয়ার পর অটোমেটিক পেজটা লোড হয়ে আপনার এখানে চলে আসলো এই পেজটা আমরা এই পেজটাতে একটু পরে আসতেছি তো এখানে দেখেন ও আগেরটা ছিল আওয়ারলি এখন হচ্ছে ফিক্স প্রাইস যে এখন আপনি ফিক্স প্রাইসে কিভাবে কাজ করতে চান কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই টু দিস জব যদি আমি যাই আবার সেম আগের মতো যে ওই যে আমি ওইখানে একটা করছি এবং এখানে আরেকটা করলে আমার তেরোটা বিট চলে আসবে এবং এখানে আপনার ডেসক্রিপশনটা এবং এখানে দেখেন বায়ারের বাজেট বিশ ডলার ছিল এটা কিন্তু এইখানে নিচে দেখাচ্ছে তো ফর এক্সাম্পল এখানে আমি বিশ ডলার দিলাম মানে এখানে বিশ ডলার যদি আমি দেই এইখানে তাহলে ক্লায়েন্ট বিশ ডলার দিচ্ছে ওডেক্স দুই ডলার কেটে নিচ্ছে আমি আঠারো ডলার পাচ্ছি তাহলে আমার আঠারো ডলার হইলো আর বায়ারের বিশ ডলার হইলো তাহলে বায়ারের বাজেটের মধ্যেও থাকলাম আবার আমার এই দিক দিয়ে আড়াই ডলার আঠারো ডলারও আসলো দুজনেই আমি মনে করি এখানে লাভবান তো যাই হোক এবং এখানে হচ্ছে আপ ফ্রন্ট পেমেন্ট আপনি যদি কোনো অ্যাডভান্স পেমেন্ট মানে কাজের শুরুতেই কোনো পেমেন্ট চান তো এখানে কথা হচ্ছে যে আমি দেখছি আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে নাইনটি পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্লায়েন্ট কখনো আপ ফ্রন্ট পেমেন্ট দিতে চায় না কারণ হচ্ছে আপনাকে তো সে আগে থেকে চিনে না যদি আপনার ওই বায়ারের সাথে আগে কাজ করে থাকেন তখন আপনি যদি বাইরে পার্সোনালি বলেন যে তো তুমি তো আমাকে চিনোই তো তুমি আমাকে আপ ফ্রন্ট পেমেন্ট দাও তখন হয়তো বা সে আপনাকে আপ ফ্রন্ট পেমেন্ট দিতে পারে তো যদি ধরেন আমি এখানে দশ পার্সেন্ট দিলাম তো দশ পার্সেন্ট দশ যদি দেই দশ মানে দশ পার্সেন্ট তো এক এই বিশের দশ পার্সেন্ট আসে হইলো দুই ডলার তার মানে বাইরের কাছে আপনি দুই ডলার এক অ্যাডভান্স চাচ্ছেন তো যাই হোক এখানে আমি দিলাম না কিছু আর এস্টিমেট টাইম ডিউরেশন যে এখানে এই কাজটা করার জন্য আপনার কতদিন সময় লাগবে তো আমি দিলাম ওয়ান উইক এবং ওই যে আবার এখানে আপনি লিখলাম আই ক্যান ডু ইট যদি কোনো অ্যাটাচ ফাইল দিতে চান অ্যাটাচ ফাইল দিলেন এবং একবার এখানে বলছে যে তুমি এটার মধ্যে ক্লিক করো তাহলে ওডেস্কের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে তুমি মেনে চলছো এটা আমরা বুঝে ফেলবো তো অ্যাপ্লাই টু দিস জব এবং সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যে 
আওয়ারলি কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে মিটার অন করে কাজ করতে হবে এবং ওর ফিক্স প্রাইজের ক্ষেত্রে কোনো মিটার টিটার কিছু নাই বায়ার যখন আপনাকে ফাইল জমা দিবেন ফাইল জমা দেওয়ার পর সে আপনাকে টাকা দিবে সে টাকা দিতেও পারে নাও দিতে পারে এটা সম্পূর্ণ লাখ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর সো এই ব্যাপারটাই এখানে ওডেস্ক বলে দিচ্ছে যে ওডেস্ক ফিক্স প্রাইজের ক্ষেত্রে কোনো গ্যারেন্টি নাই তো তুমি তোমার নিজের গ্যারেন্টি থেকে যদি তুমি এই কাজ করতে চাও তাহলে করতে পারো তো এই এইটা আপনি তাদের সাথে মানলেন মানে আপনি পরবর্তীতে ওডেস্কের কাছে কমপ্লেন করতে পারবেন না যে আমার বায়ার আমাকে টাকা দেয় নাই কমপ্লেন করতে পারবেন না বলতে আপনি করতে পারবেন কিন্তু মানে তা তখন ওডেস্ক ওই ক্লায়েন্টকে মেসেজ পাঠাবে যে অমুক তোমার কাজ করেছে কিন্তু তোমার টাকা দেয় নাই তুমি তার টাকা দাও এইটুকু সে বলতে পারে কিন্তু সে ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না কারণ সে আপনাকে এখানে আগেই এটার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছে তো এই সব কিছু মিলিয়েই যদি মনে করেন যে না তারপর আমি এটা অ্যাপ্লাই করব তখন ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লাই তো কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লাই এর মধ্যে দেখলেন দেখেন যে এই যে আমি লেস দেন এ মিনিট এগো এক এবং থ্রি মিনিট এগো দুইটা কাজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করছি একটা ফিক্স প্রাইজ একটা আওয়ারলি তো এখন এখানে দেখুন এই অপশনটা আপনার কাছে আসছে কিভাবে এই অপশনটা আসছে হলো জব অ্যাপ্লিকেশন আমরা প্রথমে আমরা কিন্তু এখানে আসিলে ফাইন জবে তো এটা হচ্ছে জব অ্যাপ্লিকেশন এটা যদি আমি কেটে দেই তাহলে এখান থেকে ওই যে জব অ্যাপ্লিকেশনে আপনি যেতে পারেন গেলে আপনি দেখবেন যে এটা এখানে রয়েছে তো এখানে তিনটা অপশন রয়েছে তিনটা অপশন কি কি একটা অপশন হচ্ছে যে আপনি যে কাজগুলোর মধ্যে অলরেডি অ্যাপ্লাই করছেন সেই কাজগুলো এখানে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন আর হচ্ছে বায়ার যদি আপনার প্রোফাইল দেখে আপনার কাছে আপনার প্রোফাইল দেখে আপনার সন্তুষ্ট হয় তখন সে যদি আপনাকে বলে যে তুমি আমার এই কাজটা করে দাও মানে বায়ার নিজে থেকে আপনাকে একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকলো যে তুমি আমার এই কাজটা করে দাও তখন এইটা চলে আসবে এখানে আর আপনি ওই ইন্টারভিউটা যখন অ্যাকসেপ্ট করবেন যে হ্যাঁ আমি তোমার কাজটা করব ইন্টারভিউটা অ্যাকসেপ্ট করবেন ইন্টারভিউটা অ্যাকসেপ্ট করার পর এটা চলে যাবে এখানে যে অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেন্টস তো এই হচ্ছে তিনটা পার্ট এবং এই যে যাদেরকে অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেন্টস মানে ইন্টারভিউয়ের জন্য কল করে আমরা যে দেখেছিলাম যে ইন্টারভিউইং জিরো ওই ইন্টারভিউইং জিরো মানে এখানে যদি আপনাকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকে তখন ওইখানে ইন্টারভিউ ওয়ান মানে আপনাকে ডাকছে সেই জন্য এক চলে আসবে আর অতীতে আপনি কোনো কাজ করেছিলেন বায়ার আপনাকে ডিক্লাইন করে দিছে বা আপনি কাজটা ডিক্লাইন করে দিছেন তখন ওইগুলো চলে আসবে চলে আসে হচ্ছে আর্কাইভে সো এখন আর্কাইভ জিরো থাকবে কারণ আমি তো প্রথম নতুন একটা অ্যাকাউন্ট তো এখন কথা হচ্ছে যে এখন আপনি চাচ্ছেন যে এখানে দেখেন আমি আবার এই জবের মধ্যে আবার ঢুকতে পারি এবং এটার মধ্যেও আমি ঢুকলাম ঢুকার পর এখানে দেখেন যে এই যে বিশ ডলারে আমি বিট দিছিলাম এবং এই যে এখানে আমি কভার লেটার লিখছিলাম আই ক্যান ডু ইট এবং এখানে ছয়জন অলরেডি অ্যাপ্লিক্যান্ট রয়েছে তো এখন আপনি মনে করতেছেন যে না আমি আমার রেটটা অনেক কম হয়ে গেছে বা বেশি হয়ে গেছে আমি আর একটু কমাই দিতে চাই তখন আপনি এই পারপোজ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইম এখানে গিয়ে আপনি আপনার টাকার অ্যামাউন্টটা বাড়াতে অথবা কমাতে পারেন এবং আপফ্রন্ট পেমেন্ট অ্যাড রিমুভ করতে পারেন এবং আপনার টাইম ডিউরেশন কমাতে পারেন বাট আপনার এই কভার লেটার কখনো চেঞ্জ করা যাবে না সো সেই জন্য কভার লেটার লেখার ক্ষেত্রে সব সময়ই সাবধান থাকবেন এবং মনে রাখবেন যে এই কভার লেটারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু গেট দ্য জব আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবার এখানে দেখেন যে এই যে দেখেন অলরেডি দশজন এইটার মধ্যে অ্যাপ্লিক্যান্টস এবং ছয়জনকে সে অলরেডি ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকছে এবং আমি দশজনের মধ্যে একজন স্বভাবতই ছয়জনকে ডাকছে এবং বাকি চারজনকে ডাকে নাই সেই চারজন আন লাকি মানুষের মধ্যে আমি একজন তো যাই হোক তো এখন আপনি চিন্তা করলেন যেমন দেখেন এখানে যেহেতু ছয়জনকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকছে স্বভাবতই আমার মনে হয় এই বায়ার আমাকে আর ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকেন ডাকবে না অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে এটা তো আমি মাত্র এক মিনিট আগে বা পাঁচ মিনিট আগে এই জবটা পোস্ট জবে বিট দিছি আমরা যদি এক দিন বা দুই দিন আগে এই জবের মধ্যে বোর্ড 
বিট দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত বায়ারের কাছ থেকে কোনো রেসপন্স আমি পাই নাই তখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এই জবটা উদ্র করে নিতে পারি এবং আপনাকে অবশ্যই কারণ দর্শাইতে হবে যে কেন তো আমি রেখে দিলাম যে আন রেসপন্সিভ ক্লায়েন্ট যে বায়ার আমাকে রেসপন্স করে নাই তো সেই জন্য আমি এটা উদ্র করে নিলাম এবং দেখেন এখানে অলরেডি একটা হয়ে গেছে তো এখন আমি চাইলাম যে আমি এটাও উদ্র করে নিব তো আন রেসপন্সিভ ক্যান উদ্র করে নিলাম এখন দেখেন এখানে আমার একটাও নাই এখানেও তো নাই এখানেও নাই কিন্তু এখানে দেখেন আমার জব পনেরোটা রয়েছে এখানে তেরোটা কারণ হচ্ছে যে আমি দুইটার মধ্যে বিট দিছিলাম তো এই দুইটার মধ্যে যে আমি বিট দিয়েছিলাম এই দুইটা আমি উইড্র করার পর চব্বিশ ঘন্টা পর সরি বা বারো ঘন্টা পর আপনার যে এই দুইটা আপনি উইড্র করে নিলেন অথবা বায়ার আপনাকে ডিক্লাইন করে দিল তখন ওই কোটাটা বা ওই জব কোটাটা আপনার এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি এখন অ্যাড এখন উইড্র করে নিয়েছি এখন সাথে সাথে এটা আমার অ্যাড হবে না আগামী বারো ঘন্টা পর আমি যখন এটা উইড্র করব জব অ্যাপ্লিকেশনটা আমি উইড্র করে ফেলছি তো আগামী বারো ঘন্টার পর আমি দেখব যে আবার আমার পনেরোটা অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে তো এভাবে আপনার ফর এক্সাম্পল আপনি আজকে আপনার পছন্দ সই পনেরোটা কাজ পাইছেন পনেরোটা কাজের মধ্যেই আপনি অ্যাপ্লাই করছেন অ্যাপ্লাই করার পর দেখা গেল এক দিন হয়ে গেছে বা দুই দিন হয়ে গেছে সাধারণত দুই দিনের পর বায়াররা আপনাকে আর ইন্টারভিউয়ের জন্য বা হায়ার করবে বলে মনে হয় না আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি তো দুই দিন পর বা এক দিন পর আপনি চাইলে আপনার জব অ্যাপ্লিকেশনগুলো উইড্র করে নিতে পারেন এবং উইড্র করে ফেলার পর স্বভাবতই আপনি যেটা দেখবেন বারো ঘন্টা পর আপনার অ্যাকাউন্টে আবার সেই জব ক্যাটা কোটাটা অ্যাড হয়ে যাবে এবং অ্যাড হয়ে গেলে আপনার যেটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে আপনার আবার পনেরোটা হয়ে গেল তখন আপনি আবার নতুন করে পনেরোটা কাজের মধ্যে বিদ দিতে পারবেন তো এইভাবে আপনার প্রতিদিন যে পরিমাণ কাজ আপনি চান অ্যাপ্লাই করে পরবর্তী একদিন বা দুই দিন পর সেটা আবার উইড্র করে এইভাবে কাজ করা যেতে পারে তো আজকে এই পর্যন্তই আগামী দিন অন্য নতুন কিছু নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব খোদা হাফেজ ভালো থাকবেন